눈이에 이눈이다 ലക്ഷ്മി പ്രിയ അതെന്താ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ഏത് മാനേജർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ നിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി പോവാൻ ഒരു മാനേജറിനും പെർമിഷൻ വേണ്ട ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് ഒരുത്തന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് പരാതിയുള്ളവരോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്താ ചേച്ചി ഇത് കത്തി എന്താ പറ്റിയത് ഞാൻ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു വിളക്കടുത്ത് വരാനോ ചേച്ചി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നതായിരിക്കും ഇല്ല നന്ദനെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വിളക്ക് വന്നത് തന്നെ കാറ്റടിച്ച് തീ പടർന്നായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കണ്ടേ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം കാണുന്നില്ലല്ലോ മോളെ തുമ്പി തുമ്പി മോളെ സോമേട്ടൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയോ ഏ ഇതിലെ വരണ്ട ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ സുമിത്രേച്ചി അവരുടെ ആങ്ങളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഇന്ന് വരില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ നാത്തൂന് സുഖമില്ല എന്ന് എന്താ ആ ആയിരിക്കും പെണ്ണിനെ തനിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് രാവിലെ വരാം ആ പിന്നെ ചായ്പില് പ്ലാവില് ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആടിനെടുത്ത് കൊടുത്തേക്കണേ വെള്ളം കൊടുക്കണം നിങ്ങളും കഴിക്കണേ അയ്യോ പ്ലാവില അല്ല അത്താഴം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തമാശ ചോറും കറി ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ഓ ശരി അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന്റെ അത്താഴത്തിനേക്കാളും വലുത് ആടിനുള്ള തീറ്റയോ അച്ഛന് തന്നെ താൻ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ അറിയാം ആടിനോ കൊള്ളാം നിനക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ നീ പോയി കഞ്ഞിയെടുത്ത് കുടിക്കുക കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അമ്മ എന്തിപ്പോ രാത്രിയിലൊന്നും കഴിക്കാത്തത് അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കുവാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചൂടെ തടി വെക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച കുടുംബശ്രീയിലെ പ്രമീള ഒരു ദിവസം ഒരു കമന്റ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് വണ്ണവും കൂടി വയറും ചാടിയെന്ന് എന്നാ അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ അന്നേരം രാത്രി വിശക്കില്ലേ സന്ധ്യാമ്പോ മൂന്നാല് ഏത്തപ്പഴും തിന്നു പിന്നെ വിശപ്പില്ല അത് ശരി കഞ്ഞിയും ചപ്പാത്തി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏത്തപ്പഴം അത് മൂന്നാലെണ്ണം തടി കുറഞ്ഞത് തന്നെ നീ പോയി വിളക്ക് കെടുത്ത് കരിന്തിരി തീരി കെടുത്താനാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വിളക്ക് തല്ലിപ്പൊളിക്കാനല്ല ഓ ക്ഷമിക്ക് നീ 
മനീഷിനെ വൈകിട്ട് വിളിച്ചോ വിളിച്ചു ഫോൺ എടുത്തില്ല ബിസി ആയിരിക്കും ഇന്നാള് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ അത് വാങ്ങിച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് മനീഷ് അറിയാതെ ബാങ്കില് നിന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലായാലും മതി ചെറിയ ചെറിയ തവണകളായി ഇട്ട കുറെ കഴിയുമ്പോ ഒരു തുകയാവും സ്വന്തമായിട്ടൊരു സമ്പാദ്യമൊക്കെ വേണം എങ്കിലേ നമുക്കൊരു വിലയുണ്ടാവും മനീഷേട്ടൻ തൃശൂർ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനിരിക്കുക അതെന്തിനാ തൃശൂർ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് നീ വേണ്ടെന്ന് പറയണം ഇവിടുത്തെ ബാങ്കില് ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറയണം ദേ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഒരു പിടി വേണേലായില്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം മനീഷിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ വരാല് പോലെ വഴുതി പോവും ഇനി പഴയത് പോലെ ആവില്ലമ്മേ നന്ദേച്ചി ഉദയട്ടനൊക്കെ പേടിയുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് എന്താ ഒന്നൊരു വിളിച്ചു നോക്കാം കട്ട് ചെയ്തു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കേ അത് ശരിയല്ലോ എന്റെ മനുഷ്യട്ട പറയാതി വന്നത് വൈകിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് നിന്റെ കോള് കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞെട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച എടുക്കാഞ്ഞത് കുറച്ചു നേരമായി സുമിത്രേശി ആങ്ങളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ല എന്നാൽ ലൈലയ്ക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇന്നിവിടെ കിടക്കാവെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെന്തായാലും നന്നായി ശേഖരമാന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്തോ അസുഖം മനുഷ്യട്ടാ അത് അമ്മ ഇന്ന് അവിടെ തങ്ങുന്നത് ഓ ഞാൻ എന്നാ സോമേട്ടനോട് പറയട്ടെ ഓട്ടോയും കൊണ്ട് വരാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാല്ലോ ഇന്നിന് പോവണ്ട ലൈലയുടെ മനീഷ് വന്നല്ലോ പിന്നെന്താ ഞാൻ പോയേക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ആര് കഴിക്കും ഏ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത്താഴം കഴിപ്പില്ല മനുഷ്യട്ടാ പൊരിച്ച കോഴിയാണ് തീരെ വേണ്ട പിന്നെ ഇത് വെറും ചിക്കൻ അല്ല ചിക്കൻ പെരട്ട ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് സൂപ്പറാ അമ്മ രാത്രിയിലൊന്നും കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതല്ല ലൈലേ മനീഷ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ പോവാ ചൂട് പൊറോട്ടേ അടിപൊളി ചിക്കൻ പൊരട്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം നിങ്ങള് കഴിക്കേ വായിച്ചോപതിനെ നല്ല ബെസ്റ്റാ ദശമൂലാശ്രം ഒരു സിനിമയില് നെടുമുടി വേണോ ഇതുപോലെ 
ബ്രാൻഡിൽ അരിഷ്ടം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നെടുമുടി ഇത് മനീഷ നോക്കട്ടെ അരിഷ്ടത്തിന്റെ മണമുണ്ട് ആ അതാണ് ഭയങ്കര ഗ്യാസാടി അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഏ അതിങ്ങതാ എന്തൊരു ഗ്യാസാ സോമേട്ടാ മനുഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വരാം പിന്നെ ആടിന് തീറ്റ കൊടുത്തല്ലോ ആ ആ ശരി ശരി ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭൂമറാങ് പോലെ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അതാണ് ഈ ഭൂമറാങ് അതൊരായുധവാ വളഞ്ഞ വടി പോലിരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരും ഇതൊരു സാധാരണ കൊച്ചല്ല പ്രതിഭ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തികക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവൂ അതും തീ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവം എത്രയോ നാളായി കാർത്തിക് ഇവിടെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു ഫോൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സാധാരണ തുണിയുടെ തുമ്പ് ഒന്ന് കരിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മണം നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ഇത് ശരിക്കും കത്തിയിട്ട് മണം അറിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആപ്പിള് കൊണ്ടുള്ള ഏറ് മർമ്മം നോക്കിയാ പെണ്ണിനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയത് ആണോ ആ അവള് വളർന്നു വന്ന എന്റെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാവില്ല അതുറപ്പാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സുന്ദരിയാ ആര് കണ്ടാലും നോക്കി പോവും ഇത് ബുദ്ധിയല്ല കാർത്തികെ കുട്ടിയോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറണം അതായത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നണം ഈ കൊച്ചിനും ഒരടുപ്പം കാർത്തികോട് ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കലി വരും അപ്പൊ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ 
നാളെ ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കാർത്തികയെ സംശയിക്കും അയ്യോ അത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ മോളെ ബോള് വേണോ മോളിന് വന്നേ ദേ നല്ല ബോള് ഈ ചെറിയമ്മ വാങ്ങിത്തരാ വാ വന്നെ മോളെ ഇങ്ങ് വന്നേ തുമ്പി മോൾക്ക് നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മോക്ക് നല്ല ബോള് ചെറിയമ്മ വാങ്ങിത്തരാ ഇവിടെ നിന്നി ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല ബോളല്ലേ ബോംബ് വാങ്ങിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സാധനം എന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായി കുട്ടി ഓരോ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പൂതിനെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചില്ലേ അതെ അതെ ഏ അതിനർത്ഥം ഞാൻ പൂതനെയാണെന്നല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടി അതോ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പുതുതായി ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ പഴയ പ്രശ്നം തന്നെയാ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ മറന്നുപോയോ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമുള്ളൂ അതിനു മുൻപുള്ള സുപ്രിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഡോക്ടർ ഇന്ദിര അഗർവാൾ മുമ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ സുപ്രിയയുടെ കേസ് പഠിച്ചത് എനിക്കിപ്പോ അറിയാനുള്ളത് ഇനിയും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മാറ്റർ സുപ്രിയക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുവായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസും ഒപ്പം ഗൈഡൻസും വേണം ഹസ്ബൻഡിനോട് മനസ്സ് തുറക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അഡ്വൈസ് തരാനില്ല ഗൈഡൻസ് അത് തന്നെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു മരുന്ന് എഴുതുന്നു ആ മരുന്ന് മാത്രം കഴിക്കാൻ രോഗി കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അസുഖം കുറയുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ന്യായം എന്താ ഹസ്ബൻഡിനോടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സുപ്രിയുടെ ഭർത്താവ് ആളൊരു ജെന്റിൽമാനാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ആ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഒരു സഹായം വേണം സന്ധ്യ മാഡം വിചാരിച്ച മാത്രമേ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്താന്ന് പറയൂ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഡോക്ടർ ഹരി അറിയിക്കണം ഞാനോ അതെ ആസ് എ ഡോക്ടർ മാഡത്തിന് അത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ രോഗം ഗൗരവമുള്ളതാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് ഡോക്ടർ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാ മതി പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ഒരു രോഗമല്ല ജന്മനുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല സുപ്രിയക്ക് ഒരു അമ്മയാവാൻ കഴിയാത്തത് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയേയില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാം സുപ്രിയ എന്നോട് പറയുന്ന മാറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയറ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഡോക്ടർ സഹായിക്കണം ഞാനൊരു ഗൈനോകോളജിസ്റ്റ് മാത്രം സുപ്രിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കിയേക്കോ ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പുറത്ത് വേറെ പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി ഡോക്ടർ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം 